हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशन 2020 ट्रीटी ये जो ट्रीटी है इसे अभी साइन करनी है और ये जो ट्रीटी है बेसिकली रिलेटेड है कि जो हाई सी रीजन होते हैं हाई सी रीजन में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन किस तरीके से किया जाएगा इस लेक्चर में हम ये भी जानेंगे कि हाई सी रीजन किस हम कहते हैं सो दिस वीडियो इज़ प्रजेंटेड बाई मी माई नेम इज़ सौरभ पांडे यू से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं माय आईडी डी सौरभ पांडे जीरो जीरो नाइन चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं देखिए अगर हम इंडिया की बात करें तो ये जो है ये रीज़न इस तरीके से ये है इंडिया यहाँ आपके पास बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे अरेबियन सी है और यहाँ पे इंडियन ओशियन है अब ये किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि जो इंडिया है इसका कहाँ तक जूरोडिक्शन है सी वाले रीज़न में या फिर ओशन वाले रीज़न में तो आपके पास एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसको हम बोलते हैं यून क्लोज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी जो कि अडॉप्ट किया गया था या साइन किया गया था 1982 में तो ये फैक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सेपरेट लेक्चर भी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है इस टॉपिक पे तो आप उसको भी रिफर कर सकते हैं लेकिन जो बेसिक्स हैं इस टॉपिक के वो हम डिस्कस करते हैं तो अगर हम बोलें तो यूनिक्लोज किससे रिलेटेड है यूनिक्लोज बेसिकली रिलेटेड है कि किसी भी कंट्री का जो सी में कितना जूरोडिक्शन होगा किस रीजन तक किस डिस्टेंस तक जूरोडिक्शन होगा और ये जो कन्वेंशन है ये हेल्प करता है जो सी में गवर्नेंस किस तरीके से किया जाए पहले समझते हैं कॉन्टीनेंटल सेल्फ रीजन को और ये इंपॉर्टेंट है अगर हमें यूनिक्लोज समझना है तो कॉन्टीनेंटल सेल्फ रीजन भी हमें पता होना चाहिए तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या है जो लैंड एरिया जो लैंड एरिया किसी भी कंट्री का उसका एक्सटेंशन इनटू द सी हम उसको बोलेंगे कॉन्टिनेंटल सेल्फ तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ जहां तक होता है है ना वहां तक किसी भी कंट्री का जूरोडिक्शन होता है इन जनरली कॉन्टिनेंटल सेल्फ ही यूज किया जाता है टू डिमार्केट डिफरेंट एरियाज जहाँ तक कंट्री का जूरोडिक्शन हो सकता है और कहाँ तक जो कंट्री का जूरोडिक्शन नहीं हो सकता है कॉन्टीनेंटल सेल्फ के बियॉन्ड आपके पास कॉन्टीनेंटल स्लोप है फिर कॉन्टीनेंटल राइज है और फिर ओशियन है डीप ओशियन है इस तरीके का डीप ओशियन है ओपन ओशियन है सो so, अगर हम बात करें अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी उसके तहत क्या क्या जो प्रोविजन्स है तो 12 नॉटिकल माइल्स तक है ना ये जो एरिया है जिसे हम बोलते हैं टेरिटोरियल सी बेस लाइन यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल इसको हम सी कहते हैं यहाँ पे कंप्लीट जूरिडिक्शन है जो कोस्टल स्टेट्स हैं उनका भी जो कंट्री है उसकी भी साथ में 12 नॉटिकल माइल्स से लेके जो 200 हंड्रेड नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तो अगर इन जनरल हम बोलें तो यहाँ से इस रीज़न टेरिटोरियल सी बेस लाइन से लेकर यहाँ तक जो 200 हंड्रेड नॉटिकल माइल्स है यहाँ तक किसी भी कंट्री का जूरोडिक्शन है है ना सपोज इंडिया का जूरोडिक्शन है 200 हंड्रेड नॉटिकल माइल्स तक अगर कोई भी दूसरी कंट्री की शिप मान लीजिए चाइना की कोई शिप है वो ई जेड से पास हो रही है और यह कोशिश कर रही है कि हम यहाँ पर कोई साइंटिफिक रिसर्च कर लें या फिर हम यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट कर लें तो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है किसी भी कंट्री को जब तक ये कंट्री परमिशन नहीं दे रही है लेकिन 200 हंड्रेड नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड की हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं हाई सी रीजन ये जो हाई सी रीजन है यहाँ पे कोई भी इतना जूरोडिक्शन नहीं होता है जो भी कंट्री होती है मान लीजिए इंडिया है तो इंडिया का जूरोडिक्शन 200 हंड्रेड नॉटिकल माइल्स तक होगा बियॉन्ड 200 हंड्रेड नॉटिकल माइल्स में जूरोडिक्शन इंडिया का नहीं है लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी जो सी है कोई भी जो शिप है वो पास हो सकती है प्रोवाइडेड वो कोई आम सेमिनेशन ऐसा कुछ कैरी ना करे अगर आम सेमिनेशन ऐसा कुछ कैरी कर रही है और इस कंट्री को लगता है कि ये ये जो है इसके इंटरनल सिक्योरिटी को अफेक्ट कर सकती है तो ये कंट्री कोई ना कोई स्टेप ले सकती है दूसरा पॉइंट ये है कि आपके पास एक इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी होती है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी अगर किसी कंट्री को यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करना है तो उस कंट्री को परमिशन लेना पड़ेगा इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से तो ये जो सारे प्रोविजन्स हैं वो जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी में मैंशनड है लेकिन जो पॉइंट सामने आ रहा है वो ये सामने आ रहा है कि हाई सी रीजन में जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है उससे रिलेटेड कोई भी एक बॉडी नहीं है उससे रिलेटेड कोई भी ट्रीटी नहीं है 
और ये देखा भी जा रहा है कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हाई सी रीजन में उनका कंटिन्यूसली एक्सप्लोइटेशन हो रहा है तो इसलिए यूनाइटेड नेशन में ये बात चल रही है कि एक ट्रीटी लेकर आई जाए जिसको हम कह रहे हैं यूनाइटेड नेशन ट्वेंटी ट्वेंटी ट्रीटी जिससे कि यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है यहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व किया जाए देखिए अगर हम अलग अलग कंट्रीज़ को देखें तो ये सारी कंट्रीज़ है ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एशिया अफ्रीका और ये जैसे ये जो डार्क में दिख रहा है ये ई जेड है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और इसके बियॉन्ड ये इसके बियॉन्ड ये है इसको हम बोलते हैं हाई सी रीज़न तो ये जैसे ये ऊपर का ये जो रीज़न है ये ये आर्टिक ओशियन है आर्टिक सी रीज़न है आ, ये जो आर्टिक सी रीज़न है और यहाँ भी धीरे धीरे देखने में ये आ रहा है कि कंट्रीज़ लाइक कंट्रीज़ लाइक यू है या फिर रशिया है ये जो कंट्रीज हैं यहाँ पे रीच कर रही हैं और रीच करने के बाद यहाँ के रिसोर्सेज उनको एक्सप्लॉयट करने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये देखा जा रहा है कि जो ग्लेशियर्स हैं उनकी मिल्टिंग हो रही है सो so, अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो इफेक्ट होगा यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो इफेक्ट होगी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसी ट्रीटी साइन की जाए जिससे कि रेगुलेट किया जाए जो भी कंट्री अगर कोई एक्शन लेती है हाई सी रीजन में उसको क्योंकि अगर रेगुलेट नहीं किया जाएगा तो कंटिन्यूसली हाई सी रीजन में जो भी रिसोर्सेस हैं उनको एक्सप्लॉयट किया जाएगा और इससे जो अर्थ है अर्थ का जो इकोसिस्टम है वो अफेक्ट होगा अगर हम हाई सी रीजन की बात करें तो हाई सी रीजन लगभग 64 परसेंट ऑफ द ओशियन है ओशियन का 64 परसेंट पार्ट हाई सी रीजन है इसको हम आ, इसको अभी तक हमने कोई स्टेप नहीं लिया कि इसको रेगुलेट किया जाए साथ में अगर देखें कि अर्थ के सर्फेस का फोर्टी जो पोर्शन है वो भी हाई सी रीजन है तो ये फैक्ट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें कि अगर हम सीज और ओशंस को मिला दें तो 71 परसेंट जो है हमारे प्लेनेट का ये पार्ट है 64 परसेंट मैराइन वाटर है इस एरियाज में जो हाई सी रीजन है वहाँ पे और लगभग 230 आ, उनको पास राइट्स हैं कि वो नेविगेशन कर सकते हैं वहाँ से उनकी शिप पास हो सकती है हाई सी रीजन में कई जगहों पे वो रिसोर्सेज का भी यूज़ कर सकते हैं भले कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी के तहत आ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं लेकिन फिर भी जो ये कंट्रीज़ हैं इनको नेविगेशन और रिसोर्सेज अगर यूज़ करना है तो उसके भी कई सारे राइट्स हैं लगभग थ्री यूनाइटेड नेशन के रिलेटेड एंटिटीज़ हैं जो कि इन्वॉल्व है इंटरनेशनल ओशियन गवर्नेंस के लिए लेकिन कोई भी एक सिंगल बॉडी नहीं है जो कि ध्यान रखे कि हाई सी रीजन में किस तरीके से गवर्नेंस किया जाए ये भी एक्सपेक्टेड है कि बाय 2050 जो पॉपुलेशन है वो 9.6 बिलियन हो जाएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा है और ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब ये पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो जो रिसोर्सेस हैं उनके लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा और अगर स्टेप नहीं लिए जाएंगे तो पॉल्यूशन का लेवल भी बढ़ेगा इससे जो एन्वायरमेंट है वो भी अफेक्ट होगा और जो मेराइन डाइवर्सिटी है बायोडाइवर्सिटी है वो भी अफेक्ट होगी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेप्स लिए जाएँ जिससे कि जो एक बॉडी क्रिएट की जाए या फिर एक ट्रीटी साइन की जाए जिससे कि हाई सी रीजन में गवर्नेंस कैरी आउट किया जा सके अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल ही लें फिशिंग की अगर बात करें तो जैसे पहले 1950s की बात करें तो इन रीजन्स में हाई सी रीजन्स में जो फिशिंग थी 1 परसेंट के आसपास थी 1980s में 33 परसेंट के आसपास हो गई और 2006 में 63 परसेंट के आसपास हो गई और डीप सी फिशिंग की बात करें तो ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है पहले जीरो था फिर थर्टी था और अब एट्टी है तो अगर इस तरीके से फिशिंग भी की जा रही है तो ये भी मेराइन बायोडाइवर्सिटी के लिए आ, सही नहीं है क्योंकि अगर पूरे तरीके से फिशेज ही एक्सप्लॉयट कर ली गई या खत्म हो गई तो ये जो मेराइन इकोसिस्टम है या ओशियन का जो इकोसिस्टम है वो अफेक्ट होगा क्योंकि हर एक स्पीसीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है आ, कोई ना कोई जो फिश है वो किसी दूसरी फिश की फूड का पार्ट होती है तो अगर एक स्पीसीज एक स्पीसी अगर एक्सटेंट होती है तो दूसरी स्पीसी भी एक्सटेंट हो सकती है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से मेराइन रिसोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं हाई सी रीजन में या मिनरल मिनरल एक्सट्रैक्शन किए जा रहे हैं हाई सी रीजन में उनके लिए एक प्रॉपर ट्रीटी हो और एक प्रॉपर बॉडी हो जो कि ये सब रेगुलेट कर सके तो यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में ये टॉक स्टार्ट भी की है इस ट्रीटी से रिलेटेड जिससे कि जो हाई सी रीजन में जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है उसके लिए स्टेप लिए जा सके ये जो हाई सी रीजन है वो बियॉन्ड नेशनल जोरिडिक्शन है इसलिए एक इंटरनेशनल बॉडी होनी चाहिए जो कि इस रीजन में प्रॉपर गवर्नेंस कर सके 
देखिए 1982 में जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ऑन लॉ ऑफ द सी जो है वो साइंड है और इस लॉ के तहत भी अगर हम देखें तो हाई सी रीज़न एक तरीके से देखा जाए तो फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस हैं इन इस रीज़न में इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं जितने भी स्टेट्स हैं उनको ट्रेडिशनल फ्रीडम है नेविगेशन की साइंटिफिक रिसर्च की या फिर फिशिंग की कुछ बहुत जो एक्सेप्शंस हैं कुछ कंडीशन ऑब्लीगेशन होते हैं लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंट्रीज़ के पास फ्रीडम है देखिए धीरे धीरे ये देखा जा रहा है कि जो शिपिंग रूट्स हैं वो धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहे हैं और ये भी देखा जा रहा है कि ओशियन के जो सोर्सेस हैं उनका भी कंटिन्यूसली एक्सप्लाइटेशन हो रहा है अगर हम मेराइन लाइफ की बात करें जैसे फिशेस हैं वो पार्ट है मेराइन लाइफ की तो ये देखा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल फिशिंग से या क्लाइमेट चेंज से मेराइन लाइफ इफेक्ट हो रही है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक कंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जिससे कि जो हमारा ग्लोबल ओशियंस हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सके यूनाइटेड नेशन के द्वारा स्टेप लिया जा रहा है कि जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच बातचीत हो और ये यूएन 2020 ट्रीटी साइन की जाए जो फोकस है इन बातचीत का या इन टॉक्स का वो है कि प्रोटेक्टेड एरियाज क्रिएट किए जाएं हाई सीज़ में जैसे फॉर एग्जांपल लैंड एरिया में आपके पास है ना नेशनल पार्कस होते हैं आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं तो यहाँ पर कई सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं तो इसी तरीके से आ, हाई सी रीजन में भी आ, कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर किए जाएं जिससे कि जो एक्टिविटीज़ हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उनको रेगुलेट किया जाए साथ में ये भी स्टेप लिया जाए कि किस तरीके से जो मैराटाइम रिसोर्सेस है या जो टेक्नोलॉजी है उनको शेयर किया जाए और रिसर्च की जाए जो एनवायरमेंटल अलग अलग जो इम्पैक्ट हैं जो कि देखे जा रहे हैं हाई सी रीजन में देखिए कुछ कंट्रीज़ की बात करें जैसे जो कि अगेन वेल हंटिंग नेशंस हैं वेल क्या है वेल एक बड़ी सी जो फिश होती है उसको हम वेल बोलते हैं तो कुछ कंट्रीज़ जैसे जापान है आइसलैंड है नॉर्वे यहाँ पे वेल हंटिंग काफ़ी देखी जाती है और ये जो कंट्रीज़ हैं ये वेल हंटिंग करते हैं हाई सी रीजन में तो अगर ऐसी ट्रीटी आती है तो ये जो कंट्रीज़ है हो सकता है कि अपोज करें या फिर सपोर्ट ना करें अगर हम यू की ही बात करें तो यू ने तो अभी तक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी को रेटिफाई नहीं किया तो अगर इसने यूनक्लोज उसको ही रेटिफाई अब तक नहीं किया तो अगर यूनाइटेड नेशन जो ये 2020 ट्रीटी आ रही है जो कि बाद में साइन होगी अडॉप्ट की जाएगी और रेटिफाई की जाएगी तो आ, शायद यूएसए उसको भी साइन ना करे या फिर रेटिफाई ना करे इवन रशिया की भी बात करें तो रशिया भी आ, क्योंकि हाई सी रीजन में अगर इसने रेटिफाई कर लिया तो आ, इसको भी कई सारे रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे और क्योंकि यू ने नहीं किया तो हो सकता है रशिया भी ना करे हाई सी रीजन में ये पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों पावरफुल कंट्रीज अपना डोमिनेंस मेंटेन करेंगे और जो इंटरनेशनल लॉ है उसको भी ये उस चीज के लिए अबाइड ना करें तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है लेकिन फिर भी जो दूसरी कंट्रीज हैं उनको भी ध्यान रखना है कि जो एनवायरनमेंट है उसका प्रोटेक्शन किया जाए हाई सी रीजन में क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो इससे हो सकता है कि कई सारे खतरनाक परिणाम हो फ्यूचर में देखिए प्रयास करने की ज़रूरत हर कंट्री को है यूएसए को भी करने की ज़रूरत है और रशिया को भी करने की ज़रूरत है क्योंकि हमें ये पता है कि हर एक ओशियन एक दूसरे से कनेक्टेड है अगर एक ओशियन अटलांटिक ओशियन है एक पैसिफिक ओशियन है एक इंडियन ओशियन है ये अलग अलग ओशियंस है इनके नाम हमने दे दिया बट ये एक अलग अलग वाटर बॉडीज़ हैं है ना लेकिन इसके ऊपर एटमोसफियर है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है अगर यहाँ पर कुछ अफेक्ट होता है यहाँ के रिसोर्स कंटिन्यूसली एक्सप्लॉइड किए जा रहे हैं तो यहाँ का अगर एक जगह का एन्वायरमेंट अफेक्ट होगा तो उसका जो इंपैक्ट है वो दूसरी जगह देखा जाएगा और इससे क्या है कि जो कंट्रीज हैं वो भी अफेक्ट होंगी तो इसलिए सारी कंट्रीज को साथ में आना चाहिए और हाई सी रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए देखिए ये कहा जा रहा है कि जो सीज हैं सीज में या ओशियंस में जो बायोडाइवर्सिटी है मतलब प्लैंगटन है डॉल्फिनस है टर्टल्स है ग्रेट वेल्स है इनकी जो लाइफ है ये डिपेंड करती है कि क्या आउटकम होगा नेक्स्ट टू ईयर्स में इस नेगो एसोसिएशन का जिसके बाद ही ये जो यूएन की 2020 ट्रीटी है इसको साइन किया जाएगा इसको अडॉप्ट किया जाएगा अगर सारी कंट्रीज एक प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो करेंगे प्रॉपर प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे एक इंटरनेशनल लॉ बनता है जो कि रेगुलेट करे ह्यूमन एक्टिविटीज को इन हाई सी रीजन में तो इससे क्या है कि वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है हाई सी रीजन में जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व किया जा सकता है 
देखिए ये भी कहा जा रहा है कि ये जो यूनाइटेड नेशन 2020 ट्रीटी है ये एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल ओशन ट्रीटी बन सकती है और ये अलाउ करेगी यूनाइटेड नेशन को कि क्रिएट किया जाए अ नेटवर्क ऑफ ओशियन सेंचुरीज जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को रेगुलेट uh, uh, किया जा सकता है क्या है कि फूड सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि अगेन uh, काफ़ी सारी फिशेज uh, जो हैं uh, उनका अगर सस्टेनेबल फिशिंग की जाएगी तो सोर्स ऑफ फूड हो सकता है अलग अलग uh, जो लोग हैं uh, जो अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं क्योंकि पॉपुलेशन तो हम पहले ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2050 तक लगभग 9.6 बिलियन हो जाएगा साथ में अगर हम देखें कि अगर एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल ओशियन ट्रीटी होगी तो इससे जो क्लाइमेट चेंज है उसको भी टैकल करने में हेल्प मिलेगी तो ये सारी काफ़ी तो ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आ, आप यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो टॉपिक है आपके जी पेपर थ्री के अंदर आ जाएगा आ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके जी एस पेपर थ्री में एक मॉड्यूल है सेपरेट एनवायरमेंट से रिलेटेड तो उसके अंदर ये टॉपिक पूछा जा सकता है सो so, इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया यूनाइटेड नेशन ट्वेंटी ट्रीटी के बारे में आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो